ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാജിക് ആസ ഇന്നത്തെ ഇതൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആണ് അതിൽ മാഗി നൂഡിൽസ് റെസിപ്പി ഉണ്ട് അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കസിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയതും ആ അവിടുത്തെ ഹോം ടൂറും എല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണണം കണ്ടിട്ട് കമൻസിലൂടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട് നടക്കാൻ പോവാറ് രാവിലെ നാലരക്ക് എണീക്കും കുറച്ച് പണിയെല്ലാം ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ചേ മുക്കാലാകുമ്പോൾ നടക്കാൻ ഇറങ്ങും വൈകുന്നേരം തീരെ ടൈമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നാലേകാലെല്ലാം ആവും അത് കഴിഞ്ഞ് ചായ എല്ലാം കുടിച്ച് കുറച്ചൊരു റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ചെടി നനക്കാനും ചെടി ഗാർഡനിങ് കുറച്ച് പണികളെല്ലാം ഉണ്ടാവും അതിനൊന്നും സമയം കിട്ടൂല വൈകുന്നേരം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം രാവിലെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നട നടക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് വൈകുന്നേരം നടക്കുന്നതും രാവിലെ നടക്കുന്നതും തമ്മിൽ ഫുൾ ഡേ നമുക്ക് എനർജി ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നമ്മളുടെ ലൈഫ് തന്നെ മാറിപ്പോവും അത്രയ്ക്ക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാത്ത സമയം ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തുടങ്ങാത്തവർ തുടങ്ങുക അങ്ങനെ നടന്നെല്ലാം കഴിഞ്ഞു വന്നു എന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നൂഡിൽസാണ് രാവിലെ കുറച്ച് പോവാനൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അപ്പം അത്ര ഹെവി ആയിട്ട് വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം നൂഡിൽസ് വാങ്ങി വെച്ചതുണ്ടായിരുന്നു മോൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫുഡെല്ലാം നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കുറച്ച് ഈ ജങ്ക് ഫുഡിനോട് കുറച്ച് അധികം ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് മറ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കഴിക്കും ഉപ്പേരിയും ചോറെല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡിനോടൊരു കൂടുതൽ താല്പര്യമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ അതിന് നമ്മൾ ഉള്ളി സവോള ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ സവോള ഇടണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇത്ര അധികം വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടത് ക്യാരറ്റാണ് ക്യാപ്സിക്കം ഇനി വേണമെങ്കിൽ ബീൻസ് ഇടാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പച്ചക്കറികളെല്ലാം ഇടാം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് കുറച്ച് മതി പിന്നെ സോയാ സോസും ക്രീം ചില്ലി സോസും ആണിത് അതെല്ലാം ഓപ്ഷണലാണ് പക്ഷെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മാഗി നൂഡിൽസ് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം തളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വെന്തൊടയണ്ട അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കുറച്ച് സമയം ഒരു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് തിളക്കുമ്പോഴേക്കും വേവും പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ശരിക്കും നല്ല ചൂടായി വരുമ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിക്കുക ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ പിന്നെ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഒന്ന് ഇട്ട് വേവിക്കണം ആസ് യൂഷ്വൽ ആദ്യം ഉള്ളി ഇട്ടു ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ശരിക്കും ഉടഞ്ഞു പോവില്ല കേട്ടോ ഉള്ളി കുറച്ച് വലിയ പീസാണല്ലോ ഒരുപാട് വേവാനൊന്നും കാത്തു നിൽക്കണ്ട ഇനി ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കും ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്ന് എന്തോളും ക്യാപ്സിക്കം ഒന്നും അധികം വേവാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് ആ ഒരു കുറച്ച് പച്ചയായിട്ട് കടിക്കുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നൂറ്റിയെടുക്കണം ക്യാപ്സിക്കോ ഇട്ടു പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് മതി മാഗിയിലെ പൗഡറിലെല്ലാം ഉപ്പുണ്ടാവും പിന്നെ സോയാ സോസിലും ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി കുറച്ചിട്ടാൽ മതി ശ്രദ്ധിച്ചിടണം നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തു എളുപ്പമാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാക്സിമം മതി ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ആ പൗഡറെല്ലാം ഇട്ടു ഇത് നാല് പേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനൊരു മൂന്നെണ്ണം ഇടിയിട്ടുള്ളൂ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം വെന്ത് ഒടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം അത് കുറച്ച് ചില്ലി സോസ് ഒഴിച്ചു കുറച്ച് സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അധികമൊക്കെ ഒഴിക്കാം ഇത് 
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ഫ്ലേവർ ഒന്ന് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഇടുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത്തിരി മതി മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ ഇത്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ചിക്കനും മുട്ട എല്ലാം ഇടാം കേട്ടോ മുട്ട പുഴുങ്ങി ഇടാം വേണേൽ ചിക്കൻ വേവിച്ചിടാം അതെല്ലാം ഒരു വേറെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടിലുള്ള സാ പുറത്തുനിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പ്രത്യേകിച്ച് എപ്പോഴും നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെയും ക്യാപ്സിക്കം ആണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ള കാര്യം ഗ്യാരണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോവാ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഡ്രസ്സ് കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പെരുന്നാളിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്നു ഒരു ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തത് അപ്പം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ചോദിച്ചിരുന്നു തയ്ച്ച് കിട്ടിയത് തയ്ച്ച് കിട്ടിയിരുന്നു ഒരുപാട് വേഗിയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോഴും കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടിയില്ലേ എന്ന് അപ്പം തയ്ക്കാൻ കൊടുത്തപ്പം അവരുടെ ആരൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിലായിട്ടൊക്കെ കുറേ ദിവസം വൈകിപ്പോയി കുറച്ച് പൈസ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ ചുരിദാറിന് ജസ്റ്റ് ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസേ ആയിട്ടുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാലും നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു ചുരിദാറാണ് ഒരു ടോപ്പ് എടുക്കുന്ന പൈസ പോലും ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങി നമ്മൾ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പം ആരെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മാത്രമാവും ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവുക എനിക്കിപ്പോഴും ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിനോടാ താല്പര്യം ഞങ്ങൾ ഡ്രസ്സെല്ലാം ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് പെരിന്തൽമണ്ണയാണ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കസിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് പോണത് അവർ എപ്പോഴും വിളിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പോകണം ചെല്ലണം ചെല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമയം കിട്ടാറില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോൾ പോവുകയാണ് അപ്പം എന്നെപ്പോലെ കുറേ പ്രാന്തുള്ള ഒരാളാണ് ചെടിക്കും വീട് ഒരുക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ കുറേ ഒരു സാമ്യതകളുണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇതാണ് വീട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവില്ല നല്ല വീടുകളെല്ലാം അങ്ങനെ നല്ല കാണുന്ന എല്ലാം അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ ഹോം ടൂറും കൂടി ഇട്ടത് അപ്പം ഞങ്ങളെ വീടിൻ്റെ ഹോം ടൂറെല്ലാം ഇട്ടപ്പം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നല്ല കമൻറ്റ് ഇട്ടിരുന്നു ആഗ്രഹമുണ്ട് കാണാനെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരുപാട് വ്യൂസും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീട് കാണിക്കുന്നത് നല്ല ഒതുക്കമുള്ളൊരു വീടാണ് ഡൈനിങ് ഹാളിൽ നിന്ന് താഴെ ഒരു ബെഡ്റൂമും ഒരു സിറ്റിംഗ് റൂമും ഡൈനിങ് ഹാളും കിച്ചണും മേലെ രണ്ട് ബെഡ്റൂമും ആണ് ഉള്ളത് ഈ ക്രോക്കറി ഷെൽഫ് ഉണ്ടോ അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല വേറെ ഇത് പിന്നെ ബുഡനാണ് ഈ ഊഞ്ഞാൽ ഡൈനിങ് സ്പേസിലേക്ക് ചെറിയൊരു ഉയരത്തിലാണ് ഡൈനിങ് സ്പേസ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കയറണം പിന്നെ ഹാളിൽ തന്നെ സിറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സും ഉണ്ട് ഡൈനിങ് സ്പേസ് ആണിത് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലെ ഹോള് ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബാംബു ഡിസൈൻ ആണ് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ രണ്ട് ചെയറും ചെറിയൊരു ടീപ്പോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്റ്റെയർ കേസ് അതിൻ്റെ വോളിലെല്ലാം ഹാങ്ങിങ് പോട്ടാണ് ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഹോളിൽ നിന്ന് കയറി വരുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും സോഫ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നേരെ കാണുന്നതാണ് ഡൈനിങ് സ്പേസ് ഊഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് അപ്സ്റ്റെയറിൽ പോകുന്ന ഫുള്ള് മണി പ്ലാന്റ് ആണ് ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മണി പ്ലാന്റ് ആകുമ്പം ലൈറ്റ് ഒന്നും പ്രോബ്ലം അല്ലല്ലോ ഏത് ലൈറ്റിലും അത് ലോ ലൈറ്റിലും വളരുന്ന ചെടിയാണ് 
ധൈര്യത്തിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെടിയാണ് കേട് വരികയില്ല ഇത് പിന്നെ സിറ്റിംഗ് ഏരിയ സിറ്റിംഗ് റൂം ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡോറൊക്കെ ഉണ്ട് സിറ്റിംഗ് റൂമിന് ഷോ കേസ് ഉണ്ട് വോൾ പിക്ചർ എനിക്ക് ഈ വീടിൻ്റെ സിംപ്ലിസിറ്റിയാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് താഴെയുള്ള ഒരു ബെഡ്റൂം മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം അവിടെയും ഒരു ഇരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് മണി പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ചെറിയൊരു ടേബിളിൽ ഫോട്ടോ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ താഴെ ഉള്ളതിന് കിച്ചണും കൂടിയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാത്ത കിച്ചൺ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നിന്നല്ല അവർ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഈ ഷെൽഫ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാത്രങ്ങൾ വെക്കാനാണ് എല്ലാം ക്രോക്കറി ഷെൽഫായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഉണ്ട് അവിടെ ആ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ചെയർ ശരിക്കും ഉള്ളിൽ വെക്കുന്നതാണ് പുറത്തേക്ക് ഉള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഈ കിച്ചണാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കുഞ്ഞി വർക്കരി ഉണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഫുഡ് എല്ലാം കഴിച്ചു ഞങ്ങൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയല്ല ആയപ്പോൾ അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് വർത്താനെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു നല്ല അടിപൊളി ബീഫ് ബിരിയാണി എല്ലാം കഴിച്ചു കുട്ടികളാരില്ലായിരുന്നു ഞാനും എത്തി ഇമ്മയും കൂടെ പോയത് പിന്നെ പായസം അടപ്രഥമൻ പായസമാണ് കഴിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് വീടിൻ്റെ പുറത്തുള്ള വ്യൂ ഒന്ന് കാണാം ചെടികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ചാനലിലെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ചെടികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അത് മാത്രം കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ചെടികളൊന്നും കാണിക്കാൻ ഞാൻ മോശമല്ലേ ഇത് കണ്ടോ ബോഗൺ വില്ല ശരിക്കും മേലേക്ക് വളർത്തിയതാണ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഗേറ്റിൻ്റെ മേലെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ബോഗൻ വില്ല ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് ഈ വീട് താമസമായിട്ട് ഒരു പത്ത് വർഷമായി അപ്പം അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഏകദേശം പ്രായം ഉണ്ടാവും ഈ ബോഗൻ വില്ലേക്കും അടീനിയം ഒരുപാട് വെറൈറ്റി അടീനിയ ഉണ്ട് സൈഡിലൂടെ എല്ലാം ലോൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡിലാണ് കുറെ പോട്ടുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം സിറ്റ് ഔട്ടിൽ കയറ്റി വെച്ചതാണ് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ചെടികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഉള്ളതെല്ലാം നല്ല വൃത്തിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ നല്ല പോട്ടുകളിലൊക്കെയാണ് ഇത്ത വെച്ചിട്ടുള്ളത് അഗ്ലോണിമ കളക്ഷനാണ് എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അഗ്ലോണിമയോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചെടി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അഗ്ലോണിമ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചെടികൾ സീസി പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇത് അവരുടെ മോനാണ് സ്കൂൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് അവനെയും കൂടെ കാണാൻ വേണ്ടി അത്രയും നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ നാലരക്ക് അവൻ വന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് വീട്ടിലെത്തിയത് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ചെടികൾ വാങ്ങിയിരുന്നു പെരുന്ന വഴിയിൽ അവരെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തൊരു നഴ്സറി ഉണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് അപ്പോൾ അഗ്ലോണിമ സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പേര് 
ഐ ഡോ നോ ദ എക്സാക്റ്റ് നെയിം അപ്പം ഇത് രണ്ടും മാറ്റി വെച്ചു പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ എവിടെ പോയി വന്നാലും എന്നെ കാത്തിരിക്കണ എൻ്റെ ചെടികൾ ഉണ്ടാവും നനക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര രാത്രിയാണെങ്കിലും ഞാൻ നനക്കാതെ എനിക്ക് ഉറക്കം വരില്ല അപ്പോൾ വന്ന ഉടനെ ഡ്രസ്സും മാറിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയ അതിന് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഏറ്റവും വേണ്ടത് ചെടികൾക്ക് വെള്ളം തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങിപ്പോവും പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് നമ്മളെ മുറ്റത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂടാണ് ദിവസം നനക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഇപ്പം രാത്രി മഞ്ഞൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒരു തണുപ്പെല്ലാം ഉണ്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ നനക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ചെടികൾ എല്ലാം നശിച്ചു പോവും അപ്പം എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ചെടികൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ തന്നെ എപ്പോഴും ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാറില്ല ഭയങ്കര വളരെ റെയറായിട്ട് മീൻസ് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ നാല് മാസം കൂടുമ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്യാറുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നും ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇതാണ് നനച്ചു കൊടുക്കും എന്നും നനക്കാറുണ്ട് മഴക്കാറ് കണ്ടാൽ പോലും മഴ പെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ നനക്കും പിന്നെ അന്ന് രാത്രി ഇത്തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എല്ലാം വന്നു അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും പുറത്തു നിന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് മലപ്പുറം ഡെലീഷ്യ എന്നാണ് കഴിച്ചത് പുറത്ത് പോയി കഴിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം ഇതാണ് സൂപ്പ് ചിക്കൻ ഹോട്ട് ആൻഡ് സോർ സൂപ്പ് ആദ്യം അതാണ് ഓർഡർ ചെയ്യൽ പിന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആണ് റോസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണല്ലോ പിന്നെ തന്തൂരി ചിക്കനും അത് ഉമ്മാൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ